Entonces. Sí. Ahora. Está Freya en Bab. Ahí trae el Yuhan Aruj. ¿Cuál es el orden de las Berajot? Trae el Yuhan Aruj. Taf Resh Ain Bav Alaha Alf Amadlik Belel Rishome Barek Shalosh Berajot Le Adlik Ner Hanuka Veshe Asani Sim Veshe Heyanu Veim Lo Virej Zman Belel Rishon Me Barek Belel Sheni O Keshe Iskor Entonces El que enciende las velas de Hanuka Dice tres Berajos el primer día Le Adlik Ner Hanuka Primer Beraja En el encendido Yasani sim la botenu, ve Shegeyanu solamente el primer día. Y si por algún motivo se olvidó de decir Shegeyanu el primer día, puede elevar también el segundo día o cuando se acuerde. Vamos a ver qué significa cuando se acuerde. ¿Qué entendés? Cuando se acuerde. Cuando se acuerde es a filo. Después de haber encendido las velas, ¿sí? A filo después de haber encendido las velas. Kilu, nosotros en Eretz Israel encendemos a las 5 de la tarde, ¿sí? Y me acordé a eso de las 7, 8 de la noche, que no dije Yehayanu. ¿Puedo decir Yehayanu? Vamos a ver. Dice el Mishnah Perula. Le adliquen el Hanukkah, Bagimore. Bekola Hoskim y Taner Shel Hanuka. Sí, hacía costumbre a los Ashkenazí. En vez de decir nosotros Sefaradim, el minag nuestro es, de, es decir como trae acá el Yuhan Aruj, que es también al Pi Kabbalah. Le Adlik Ner Hanuka. Por cuanto que con las Rayete Bot se forma un nombre, un nombre de Hashem. Nun Het Lamed. Y entonces por eso decimos Le Adlik Ner Hanuka. Los Ashkenazí acostumbran a decir Nadlik, Nadlik Ner, Shel Hanukkah. Y así trae Mishnabur. Ah, Bagimore Pola, Bekola Poskim, y Tanier, Shel Hanukkah. Bikén Kataba Marshal, Akshe Katab Shomar, Shel Hanukkah, Bemila Ahat. Velo Shel Hanukkah, Shtemilo. Trae Mishnabur, ah, en nombre del Marshal, que acostumbran a decir Nadlik Ner, Shel Hanukkah, de una sola vez. Quiere decir, Shel Hanuka, Shel Hanuka, como una sola palabra y no como dos palabras. Shel Hanuka. Así no, sino Shel Hanuka. Así dice el Maharshal. De todas formas, dice el Mishnah Berurá, Beaolam et Noagim le Akpidbese. Quiere decir, le Adlik Ner Shel Hanuka, separando cada palabra y palabra puede. Quiere decir, de una sola vez, le adlik ner shel hanuka también, siempre y cuando dijimos minag ashkenazi, minag sefaradi, decir le adlik ner hanuka sin el shel. Ay. ¿Qué es lo que es le akpil? Le akpil, poner hincapié, hincapié. Muy bien. Ay. No apoyarse, ¿no? No, poner hincapié. Hincapié. Ve ahora, muy bien. Ala. Después nos dice, Basmanasel Velo, U Basmanase, Veyano Lasmanase, Alamed Vejirik, Velo Bepata. Eso, cosas de. O que Jeyskor. Acá está hablando sobre Berajá de Jeyjeyano, que si no dijo el primer día, que diga el segundo, o cuando se acuerde. Rotzelo Mar, que Jeyskor, Veyar Alelot, Veyat Adlaka. Así trae el lebush, siempre y cuando que sea en el momento de no. el encendido. Se entiende de acá. Ve imniscar a jara de acá, en o bebarejo a la y la zo otra. Por eso, en el momento del encendido, Mashma dice en mi chaburá del lebush, que tiene que ser en el momento del encendido. Quiere decir, de, antes de que. O sea, empecé y enciende. Antes de que encendí. Ahí puedo decir Shegeyanu, si no me acordé el primer día, puedo decir el segundo, o el tercero, o el cuarto. Pero no después de haber encendido todas las velas. Así, transmisión augura. Aval, no me barej, balayla, zo, or. Si se acordó después de haber encendido, 
no va a decir Berajá de Yehianu después de haber encendido todas las velas, sino que espere hasta mañana. El Uy, problema cuál va a ser ahora, nosotros no bendecimos... si se olvidó todos los días hasta el octavo. ¿eh? ¿Nosotros bendecimos Yehianu todos los días? No, un solo día, uh -huh. pero el primero se olvidó. Ah. Dijo Beceder, el primero me olvidé, digo mañana. Sí, Llegó el segundo día, se olvidó. Sí, la cabeza está volando. Se olvidó también el segundo día. Dice Beceder, me olvidé el segundo, digo mañana seguro. Llegó el tercero, se olvidó decir Yehiyano. ¿Sí? Entonces, dice el Mishraura, solamente puede decir Yehiyano cuando se acuerda en el momento del encendido. No en el momento, no en el momento después de que encendió todas las velas. <coughs> Muy bien. Segunda alaja. Milel Rishon, Be'elah, Be'barek Shtaim, Le'adlik, Be'sheazanisi, Be'barek Kola Berajot, Kodem Sheadhil, Le'adlik. ¿Sí? De vuelta. Desde después del, del primer, de la primera noche, pasó la primera noche y... En adelante, después de la primera noche, en adelante, quiere decir desde la segunda noche, dice dos verajot. Le adlik ner Hanukkah o le adlik ner Shel Hanukkah ve Shazan y Simla Abotenu. Ahora, ¿cuándo hay que decir verajot? Ve Ibarez cola verajot, Kodem Sheadhil le adlik. Que diga las verajot antes de que empiece a encender. ¿Qué es lo que nos quiere venir a enseñar Ramá? Nos quiere venir a enseñar que lo va a decir el Mishnah Berula ahora. Una alajá, una alajá que justo también ayer la escuché y vamos a ver cómo trae el Mishnah Berula. Entonces, desde la segunda noche dijimos, dice, dos verajos. Le adligner yel Hanukkah bejazan y sim. Denez kol Yoma Ita. ¿Por qué hay que decir todos los días Shiazan y Sim? Porque todos los días hubo milagro. Shiare Kol Shmonayamim Idliku Minapaj. No sé si tú sabes que el tour trae una pregunta, ¿sí? Que él trae algunas respuestas. Pero esa pregunta tiene miles, y no exagero, miles de respuestas. ¿Escuchaste? Hay libros enteros. Y hay respuestas del tour. Hay respuestas, hay libros enteros para contestar la pregunta del tour. ¿Y cuál es? La siguiente. Pregunta si el, cuando los Hashmonaim encontraron la vasija del aceite puro del Cohen Gadol alcanzaba para que encienda cuánto un día y duró ocho días. ocho días cuántos días fue el milagro ocho no siete porque para un día había aceite para un día había aceite pregunta el tour entonces pregunta el tour si para un día había aceite, ¿por qué encendemos ocho? Tendríamos que encender como prueba del milagro siete días. ¿Estás entendiendo bien? Sobre ver, esa pregunta hay el miles. Primero, ¿no? Lama, lama. Sí. Todo lo que nosotros encendemos, las velas de Hanukkah, es para mostrar para le farsem, ¿Quién, quién, no, el Farsem. Para expandir comenzó. el milagro. El milagro, el milagro cuando fue. El primer día no fue milagro, fue Teba. ¿Qué es Teba? Que si yo pongo aceite y pongo una velita, se va a encender. Ese es el Teba. Entonces, ¿por qué encendemos ocho? Pregunta el tú. Tendríamos que haber encendido siete. Sobre esa pregunta hay miles de respuestas. Pero Rafa, si no hubiéramos encendido el primer día, no se hubiéramos usado el milagro. O sea, gracias a que encendimos, oh, se hemos el milagro. Entonces, bien, bien. Muy bien, estás contestando, espectacular. Ya fe, te felicito. Muy bien, muy bien. Están diciendo de... <risas> muy bien, muy bien. Ahí está, vos también puedes escribir respuestas. Oh, uh... Sí, lámalo, 
Estoy diciendo Yo creo que, que sobre que eso la... hay libros enteros sobre esa pregunta. Vos también podés empezar a, a contestar. ¿Qué dice? Del, fíjate del Millaburá. Del Millaburá, del Millana Berurá, se entiende lo siguiente. Fíjate lo que dice. El Millaburá no va a contestar directamente esa pregunta. Dice, Yare Kol Shmonay Amir Idliku Minapaj. ¿Sí? De la vasija, de esa vasija que tenía aceite para encender, para encender un día, encendieron los ocho días. ¿Qué se entiende el Mishagurá? Se puede llegar a entender lo siguiente. A Filu, que la vasija que encontraron con el aceite puro del coendador tenía aceite suficiente para encender un día, el milagro fue aparentemente de acá se entiende, de que pusieron cada día un octavo del aceite. Y entonces, ¿por cuánto que pusieron un octavo del aceite por día? Entonces, entonces, se considera también el primer día milagro. ¿Por qué? Porque no tendría que haber durado un día el encendido del primero, ya que pusieron un octavo. Tendría que haber durado un octavo de día. Y duró un día. Entonces el primer día también fue milagro. Esa es una respuesta. Otra respuesta también puede ser que cuando pusieron el aceite para el primer día, ¿sí? es como que el aceite se consumía y volvía de vuelta a... O que nunca se consumía. O sea, que quiero quemaba y quemaba y quemaba y siempre estaba en el mismo... Y siempre estaba la misma, entonces el primer día también fue milagro. Porque normalmente un aceite... Ay, cuando Normalmente un aceite, cuando está encendido, se va achicando. Y el primer día quedó en la misma posición. Si quedó en la misma posición, quiere decir que el primer día también fue milagro. ¿Sí? O también puede ser otra respuesta. ¿Sí? ¿Que, ¿Quién dijo que...? El aceite tiene que encender. ¿Quién dijo que si yo pongo aceite, tiene que encender fuego? ¿Quién dijo que cuando vos pones aceite, ¿sí? y pongo una mechita y prendo fuego, el aceite prende el fuego? ¿Vos de, nosotros qué, qué, ¿Qué dijimos recién? Que Esteba, la naturaleza hace que el encendido se produzca por intermedio del aceite. Bueno, eso también es milagro. Que Borolam diga que el aceite encienda fuego, también es milagro. A fin lo que nosotros lo entendemos como Teba, como naturaleza, también es milagro. De todas formas, vamos a decir la pregunta del Rabi Akiva Iger. Uy. A ver si vamos a poder mañana, ¿no? después vamos a ver cómo arreglamos para mañana. Pregunta Rabi Akiva Iger, una pregunta muy fuerte, y sobre eso hay también varias respuestas. Dice lo siguiente: Idlik Ner Hanuka, ¿sí? Idlik Ner Hanuka, Bellajaj le vareja la de la Katá, Verrak Kodem Shidlik Kulam. Niscar de Adai Blovirej. Hay que decir Berajaun. La pregunta es la siguiente. Hoy tengo que encender tres velas de Hanukkah. ¿Sí? Y entonces, cuando dijimos que hay que, encender, hay que decir la Beraja, antes de encender la primera. Y estaba volando. Encendí la primera vela. ¿Sí? Encendí la primera vela. Y antes de encender la segunda vela, dije, wow. Me olvidé de Levarej, me olvidé de decir Berajá. Sí, podrían decir ahí. ¿Puedo decir Berajá por la segunda vela o no? ¿Cuál es la Yela? La Yela es que el Giuf, la obligación, ya salí con la primera. Todo lo que enciendo la segunda y la tercera vela es por Idur. Nosotros decimos Berajá al Idur Mitzvah o no. Hay muchos poskim que traen Shelome Barjim al Idur Mitzvah. Al Idur Mitzvah lo me Barjim. Y entonces, en este caso que me olvidé de decir Berajá a, las, a la primer vela y me acordé antes de encender la segunda o la tercera vela, 
¿Puedo decir Berajá o no? Shela, Rabbi Akiva Iger, Shela, Hazaka Meot, hay Tilpul para acá, para allá. Pasó, te digo la respuesta, ¿sí? que él trae, trae varias Sebarot, Afilu que Behemet, Shela, Kaya, trae varias Sebarot para decir que aparentemente sí se podría decir Berajá. Pero igualmente hay varios Poskim que prohíben. Sí. Entonces,